動画をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は京都の宇治の観光名所、平等院法堂とその近くにある万福寺の見どころをご紹介します。平等院法堂は世界遺産に登録されている誰もが知っている有名な寺院で、万福寺は禅宗の大幕宗の大本山で、昔の中国の明の時代の文化を知れる寺院です。今回は宇治にあるこれらの2つの寺院の歴史と見どころをご紹介します。前回の世界遺産元号寺に続き、今回もいつもに増して撮った動画の尺が足りないので、早口になったり同じ動画を使っているところがありますが、ご容赦いただければと思います。またそれぞれの寺院の簡単な紹介は散策動画でお伝えしているので、そちらもぜひご覧ください。さて、平等院報道にやってきました。平等院といえば、一万円札に法王が描かれ、十円玉に法王堂が刻まれている日本人で知らない人はいないと言っていいほど有名な寺院です。法堂では内部拝観を受け付けていて、スタッフの方の話を聞きながらお堂の中を拝観することができます。実は7年前に電車日本一周の旅で拝観した時にその内部拝観を時間と金をケチって申し込まず、後から非常にもったいないことをしたと後悔しました。ぜひとも一度法堂の中を拝観したいと思い、今回改めて参拝することにしました。内部拝観は通常の拝観料と別に300円を納めれば申し込め、20分ごとに20人ずつ案内されるので、混んでいなければさほど時間もお金もかかりません。平安時代末期、天気元年1053年に時の関白藤原の寄り道により混流された阿弥陀堂は、これまでに消失を免れてきたので、当時のままの姿が残されています。その内部を見ることができ、スタッフの方からどのような意図でどのようなお堂が作られたのか、当時の時代背景も含め解説を聞くことができるので、非常に有益です。実際の報道の内部は、時の経過とともに、創建時よりも色褪せてしまっていますが、それでも金色の阿弥陀如来像とその後輩と、上にある天外はきらびやかで見とれてしまいます。金箔が塗られ、螺鈿や鏡がはめ込まれ、昔はもっと美しかったことが想像できます。色あせてしまっている箇所は、平等院ミュージアム宝章館で、コンピューターグラフィックスで再現された姿を見れるようになっています。ミュージアムでは、九本来光図という、臨終の際に阿弥陀如来がお迎えに来る様子が描かれた、大和絵風の来光図や、雲中供養菩薩像という、いろいろな楽器を奏で、また様々な表情やポーズをした菩薩像も見ることができますが、それらについても内部配管で話を聞くことができました。内部配管のしおりには天井や柱、組物に塗られた CG で再現された文様が描かれていますが、こちらも興味深いものがあります。奈良時代と比べて色に幅があり、深みのある色使いで多層的で複雑な色が感じられ、奈良時代よりも発達した平安時代の色彩を知ることができます。個人的に思う平等院の見どころは、法王堂が裁縫極楽浄土を表している点です。池の中島に建てられ、翼を広げた鳥のように見えることから、極楽の池に浮かぶ宮殿とされていますが、報道は西を背に東を向いています。これは極楽浄土が裁縫にあると信じられていたからそのように作られているのですが、同時に太陽の動きを強く意識した作りになっています。朝太陽が東から昇るとその光を建物全体で受け止め、美しい光景が見られます。お堂の内部は床や天外に銅製の鏡が設けられ、太陽の光を取り込み、それをお堂の中で反射させて美しい空間にしていたのだそうです。そして太陽が西に沈む頃には、法堂があたかも極楽浄土の入り口かと思うような素晴らしい光景が広がるのだそうです。日本の寺社は南門や南大門をくぐり、南から北に進んで参拝する天使南面の思想が見られるところが多いのですが、平等院には東から西を拝む西方極楽浄土の思想が見られます。平安時代末期は貴族の摂関政治が衰え、陰性へと向かい、武士が台頭しつつあり、各地で治安が乱れ、仏教界では僧兵の豪尊による大敗が見られ、末法思想を解く浄土教が広まった時代でした。そうした時代背景が藤原の寄り道に法王堂を作らせたことが伺えます。平安時代の仏教建築は現存している数が少なく貴重なのですが、前期のものを密教建築、後期のものを浄土建築に分けることができます。報道はまさに浄土建築を代表する建物で、平安時代後半の建物を代表する貴重な建物です。旅の後で知ったのですが、報道の裏には宗派の異なる2つの寺院の建物があります。
。実は平等院はどの宗派にも属しておらず、浄土宗と天台宗の二つの宗派が共同で管理しています。そのため浄土宗系の浄土院と天台宗系の最小院の2つの建物があります。さて、平等院を参拝した後は、宇治茶の資料館に行きましたが、個人で使うための写真すら撮れず、残念な施設でした。後で調べてみると、宇治川の中島には、宇治川先人の碑がある立花島と、国内最大で高さ15メートルの十三重の石塔が建つ遠野島がありました。十三重の石塔は、1286年にエイソンが建てた後、洪水や地震でたびたび倒壊し、明治時代末期に発掘して収蔵したものが現在建っているようです。対岸には右下に高勝寺があり、左に宇治神神社があります。知らなかったのですが、宇治神神社は世界遺産に登録されていて、ご本殿が日本最古の神社建築で知られている神社でした。ご本殿に平安時代後期に伐採された木材が使われており、拝殿に鎌倉時代前期に伐採されたヒノキが使用されている神社とのことです。せっかくなので宇治茶についても少しだけですが触れておきましょう。簡単な説明は散策動画でお伝えしたので省略しますが、宇治茶は抹茶、煎茶、玉露と、その時代時代に合わせて需要を生み出したところに凄さがあります。宇治茶ブランドを確立したマーケティングやブランディングも興味深いものがありますが、その前提に宇治は良質なお茶を作るに適した立地でした。宇治は昼夜の温度差が大きく、朝夕に霧がかかる気候はお茶作りにぴったりでした。そして琵琶湖から流れる宇治川に面していたため、船の瓶が良く、お茶の肥料である糞尿が今日から運びやすかったといいます。作ったお茶を売り込むにも立地条件が恵まれていて、宇治は京都と奈良の中間に位置しているため、奈良にも近く、そして宇治川を船で下れば大阪にアクセスできました。こうした立地条件が宇治茶ブランドの確立に貢献したと言えると思います。さて、平等院を参拝した後は満福寺を参拝します。JR 宇治駅の隣の大爆駅には満福寺という江戸時代に創建された大爆州の大本山があります。一見歩いて行けそうなのですが、平等院から40分ぐらいかかります。宇治橋を渡ったあたりからでも30分ぐらいは歩く距離があります。大幕州とは民から伝わった禅宗の一派で、念仏と禅を結び合わせた念仏禅を特徴とする宗派です。中国の民時代の仏教儀式が現在も受け継がれ、土教は民朝時代の発音を継承し、禅宗の臨済宗や総統宗と比べて、中国的な特徴を色濃く残していることが特徴として挙げられます。境内の建物も民朝様式が見られ、昔の中国の寺院を感じさせます。総門は中央が高く左右が一段低い中国式のパイローという関門で、屋根にマカラというワニの神様が置かれています。総門をくぐり、ひし形の平石がきれいに並ぶ道を歩くと三門があり、ここから正常な空間になります。ひし形の平石は竜の背中の鱗をモチーフにしています。三門からは天皇殿、大王宝殿、八塔が一直線に並び、ガラン全体が左右対称に配置され、そのすべてが中国風の回廊で結ばれています。満福寺は漢文元年1661年に創建されて以来、これまで消失を免れてきたため、明朝様式の禅寺を知れる貴重な建物として世界的に知られています。特に木造の民朝様式の建物が現在残っているのはここ満福寺だけのようで、世界でも類のない建物なのだそうです。天皇殿には伊田天と四天皇と布袋様の像が安置されています。布袋様は実在した人物で、いつも大きな袋を担いで国中を旅し、たくさんの貧しい人々に袋の中から必要なものを与え、救われた人からお礼にいただいたものを袋の中に入れ、再び安家の旅に出かけたと言います。布袋様は弥勒菩薩の化身として信仰され、現在でも中国や台湾では寺院の入り口に祀られることが多く、参拝すると布袋様から徳を授かると言われています。その奥には本堂の大宝殿があります。水色の尻尾焼きも昔の中国らしさが感じられます。
。中にはご本尊の釈迦如来座像とその両脇に家蔵尊者、阿南尊者が安置されています。その両脇には18羅漢座像が安置されています。日本では16羅漢が有名ですが、慶友尊者とビンズル尊者を加えた18羅漢も明朝時代の寺院形式として受け継がれています。椅子は東インド会社から送られたもので、徳川家の葵の門の隣に東インド会社のエンブレムが描かれています。動画を撮れませんでしたが、お堂の柱にはチーク材という鉄よりも硬い木材が使われています。こちらも動画ではあまり見えませんが、蛇腹天井という竜のお腹を表した天井も大幕州ならではと思われます。こうした瓦と壁のつなぎ方も独特なのではないでしょうか。不老不死が得られる果実であり、また邪気を払うとされる桃が戸に掘られています。古来より中国では桃は不死、再生、豊穣、長寿、昇福の象徴とされてきました。日本でも役除けとしてよく河原に乗せられたり描かれることがあります。八刀は説法を行う場所で、境内でも主要画覧で、万字崩しの甲乱が見られます。法隆寺や四天王寺に見られる奈良時代やその前の時代の衣装が、江戸時代に大幕州を通して改めてもたらされたのだそうです。順章版は気象と終身の際に打ち鳴らすもので、境内の数箇所にあり、叩いて回るようです。運搬は青銅製で朝と昼の食事と超過の時に打つものです。海パンは日常の行事や儀式の刻限を知らせるもので、木魚の原型とも言われています。口の玉は煩悩に例えたあぶくで、魚の丹田部分を叩き、あぶくを吐かせることで煩悩から解放されようと説いており、また魚は目を閉じないため、常日頃から目を開け、心の目も開け、修行に努めようと説いているのだそうです。こちらの柱もおそらくチーク材と思われます。東南アジアが原産らしく、現在はインドネシアとミャンマーで輸出されているようです。大幕州の特徴と満腹寺の建物の見どころをざっとご紹介しましたが、満腹寺の創建についても触れておきたいと思います。すみません。動画の尺がないので同じ映像を使わせていただきます。ご容赦ください。万福寺は漢文元年1661年に四大将軍徳川家綱が宇治の土地を与えて開いた寺院です。当初3年の滞在予定だった陰元禅寺を引き止め、住職になることを進めて作った寺院と言われています。陰元禅寺が民からもたらした豆は今日陰元豆として知られていますが、スイカやレンコン、タケノコも陰元の来日により日本に普及したと言われています。また木魚や民朝隊の書体、400字詰めの原稿用紙の企画も、陰元並びに大幕州により日本にもたらされたと伝えられており、食材以外に美術、医術、建築、音楽、私学、文学、印刷、煎茶、不茶料理と、広範囲にわたり大幕州は日本の宗教や文化に影響を及ぼしました。解禁政策、昔は鎖国と言われていましたが、が取られていた江戸時代に、民から仏教の新たな宗派が日本に、しかも幕府の強い意向で入ってきたことには、当時の幕府の宗教政策と貿易政策に深い関係があるようです。貿易を統制していた江戸時代、長崎には家教と呼ばれるたくさんの中国人が住んでいましたが、彼らの信仰を受け止め、また葬儀を行う寺院や僧侶が足りていませんでした。それまでは長崎の日本の寺院の中に家教の墓地が設けられていましたが、寺受け制度が成立するとそれができなくなり、中国僧が改ざんした寺院でしか埋葬できなくなったようです。そうした状況で長崎では、後に長崎三福寺と呼ばれる、幸福寺、福祭寺、総福寺をはじめとした寺院が急ぎ作られるようになります。これらの寺院は特定の宗派に属さず、広く家教の信仰を受け止めたといいます。当時恒例だった陰元禅寺もそうした要望に応えるために来日したようですが、幕府としては万福寺に家教の寺院の本山となり、松寺を監督する役割を期待したかったようで、陰元の滞在を強く求め、京に土地を与え、家教の寺院の大本山となる万福寺を建てたのではないかと思われます。鎖国や貿易統制という閉鎖的なイメージのある江戸時代に中国から新たな宗派が日本に入ってきた背景にはこのような事情があったようです。この辺りのことは調べきれなかったので正しいのかわかりません。もし違うご意見があればコメントしていただければと思います。
話が少しそれますが、大爆州に組み込まれた長崎のカラデラの僧たちは、飢饉が起きた時に各地で世外湯もしくは死宿というのですが、お粥の炊き出しを行ったことが記録されています。また満腹時からも、宇治で薬を売って得たお金を、火災で被害を受けた人に使った送料をはじめ、瞑想が幾人も排出されたといいます。これは旅の後から知り驚きましたが、明治時代に鎖国していたチベットに単独で足を踏み入れた川口絵海は、大爆州出身の僧でした。ついでですが帰国後に川口絵海が記したチベット旅行記は、旅や冒険が好きな人も楽しめる本なので、お時間のある人は一読してみてはと思います。満腹寺は京都の有名な寺院に比べてしまうと知名度が下がってしまいますが、創建の経緯や民謡式の建物、大爆州のスタイルや文化について知ると興味の惹かれる寺院です。平等院とそれほど距離が離れていないので、セットで参拝するのもおすすめかと思います。さて、今回はいつもに増して動画の尺が足りず見づらい動画となってしまいましたが、ここまでお付き合いいただきどうもありがとうございました。次回の音声解説動画は京都の佐賀嵐山の天竜寺をご紹介します。ご視聴ありがとうございました。